ഹായ് എല്ലാവർക്കും ക്രോസ്വിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഡ്രോണുകളെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാവോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു മൂവായിരം രൂപ വരെ വില വരുന്ന അഞ്ച് ഡ്രോണുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഡ്രോൺസ് ഇന്ന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിലുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡ്രോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പറത്താൻ സാധിക്കുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്രാഷ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകാത്തത് ഒപ്പം തന്നെ പ്രൊപ്പലർ ഗാർഡ് അതേപോലെ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ നല്ല റിവ്യൂസ് പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്നിവ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഡ്രോൺസും സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രോൺസ് എല്ലാം നാനോ ഡ്രോൺ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൽ താഴെ മാത്രം വെയിറ്റുള്ള ഡ്രോണുകൾ അതിന് ഡി ജി സി ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ റൂള് പ്രകാരം നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷനോ എൻ പി എൻ ടി കംപ്ലയൻസോ ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സേഫായിട്ടിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രോൺസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൈസ് കുറഞ്ഞതും വളരെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞതുമായുള്ള ഡ്രോണുകൾ മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം മുതൽ നൂറ് ഗ്രാം വരെ മാത്രം വെയ്റ്റുള്ള ചെറിയ സൈസിലുള്ള നാനോ ഡ്രോണുകളാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഡ്രോണുകൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ബൈ ചെയ്യാൻ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിലയ്ക്കൊന്നും അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇരട്ടി വിലയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ സൈറ്റ്സിൻ്റെ ലിങ്കും അതേപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെല്ലേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സെല്ലേഴ്സിനോട് ഇന്ന പോലെ ഡ്രോൺസിൻ്റെ പർച്ചേസ് ചെയ്താലുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് തരുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫോറിൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അടക്കാം ഏഷ്യൻ ഇ സീറോ വൺ സിക്സ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോണാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ അത്യാവശ്യം ചീപ്പ് റേറ്റിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഡ്രോണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡ്രോൺ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോറും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡോറും ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഔട്ട്ഡോർ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റില്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ആംപിയർ അവർ ആണ് അതായത് കമ്പനി പറയുന്ന ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റ് ഫ്ലൈങ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജിങ് ടൈം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ അഡീഷണൽ ടൈം ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററീസ് നമുക്ക് ഈ ഡ്രോണിനോടൊപ്പം തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രോൺ പറത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹെഡ്ലെസ് മോഡുണ്ട് ഹെഡ്ലെസ് മോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോയാലും പറത്താൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല ഈ ഒരു മോഡിലിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് എവേ ഡ്രോൺ പറക്കും ബാക്ക്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് ഡ്രോൺ വരികയും ചെയ്യും വൺസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ മോഡിലൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ത
ജെ ജെ ആർ സി എച്ച് ഫൈവ് സിക്സ് ഡ്രോൺ ആണ് അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ജെ ജെ ആർ സിയും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഈ എച്ച് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഡ്രോൺ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് എറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ആകും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രോണിൽ ആ ഗെസ്റ്റർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അതിനകത്തൊരു ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൈ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം തന്നെ ഈ ഡ്രോൺ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചു ഈ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈഷ്യൻ ഇ സീറോ വൺ സിക്സിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും ഹെഡ്ലെസ് മോഡ് അതേപോലെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഓട്ടോ ലാൻഡിങ് ഓട്ടോ റിട്ടേൺ ഫ്ലിപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് പറയുന്നത് അൻപത് മീറ്റർ തന്നെയാണ് അതായത് അൻപത് മീറ്റർ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് മില്ലി ആംപിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് പക്ഷേ ബാറ്ററി റീചാർജിങ് ടൈം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എൺപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് റീചാർജിങ് ടൈം എടുക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈങ് ടൈം സിക്സ് ടു സെവൻ മിനിറ്റേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഡ്രോണിലും ഒരു ക്യാമറ വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങി ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വിലയെപ്പറ്റി നോക്കാം വില ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് സിംഗിൾ ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലായിരിക്കും വില വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ എട്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഗ്രാമിലും കുറവാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസൈനും പെർഫോമൻസുമാണ് ഈ എച്ച് ഫൈവ് സിക്സ് ഡ്രോണ് തരുന്നത് ഈഷീൻ ഇ സിക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോൺ ആണ് അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രോൺ രണ്ട് വെറൈറ്റീസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വിത്ത് ക്യാമറയും രണ്ട് വിത്തൌട്ട് ക്യാമറയും ആ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോറും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോറും പറത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോൺ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ പറത്തുമ്പോൾ കാറ്റില്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലേ നമ്മൾ പറത്താവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് മില്ലി ആംപിയർ അവർ ആണ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഫ്ലൈങ് ടൈം ഒരു എട്ട് ടു ഒൻപത് മിനിറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് ടു അൻപത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ടൈം എടുക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രണ്ട് ഡ്രോണിനേക്കാളും ഇതിന് റേഞ്ച് കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഫ്ലൈങ് റേഞ്ച് ഇതിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഹെഡ്ലെസ് മോഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് റിട്ടേൺ ടു ലോഞ്ച് ഓട്ടോ ലാൻഡിങ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഡ്രോണിലും വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രോൺ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം ബി ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ഗ്രാമിനോട് അടുത്ത് വരും വിത്ത് ബാറ്ററി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വിലയെ പറ്റിയാണ് വില എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ക്യാമറ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ റേഞ്ചിൽ വരും ഒരു ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ഈ ഒരു ഡ്രോൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രോണിലും വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൈമ എക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോണിനെ പറ്റിയാണ് സൈമ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ക്യാമറ ഡ്രോൺ ആണ് ഈ 
ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വെയ്റ്റ് വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ഗ്രാം പിന്നെ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈങ് റേഞ്ച് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മുന്നൂറ്റി എൺപത് മില്ലി ആംപിയർ അവർ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്ലൈങ് ടൈം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്രയും ആ ഒരു അടുപ്പിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്ലൈങ് ടൈമും കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഫീച്ചറായിട്ട് വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിലയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബാറ്ററി മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഡ്രോൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇനി ഫിഫ്ത് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ആണ് ഈഷ്യൻ ഇ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈ ഡ്രോൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി ജെ ഇ മാവിക് പ്രോയുടെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ സൈസായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നു കാരണം ഈഷ്യൻ ഏകദേശം ഒരു സിമിലർ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രോണിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രോൺ രണ്ട് വെറൈറ്റികളിലാണ് വരുന്നത് ഒന്നിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം ബി ക്യാമറയും രണ്ടാമത്തേതിൽ ടു എം ബി ക്യാമറയുമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ടു നൂറ് മീറ്റർ റേഞ്ച് ഈ ഒരു ഡ്രോൺ തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡ്രോൺസിൽ എല്ലാം അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഉള്ളതും ഈ ഒരു ഡ്രോൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ആംപിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഏഴ് ടു ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഫ്ലൈങ് ടൈം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റീചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആംസും നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആംസ് എല്ലാം കൂടെ മടക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു സൈസ് ആയിരിക്കും ഈ ഡ്രോണിന് വരിക ഏകദേശം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സൈസ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈവൻ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡ്രോൺസിലെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഹെഡ്ലെസ് മോഡ് റിട്ടേൺ ടു ലോഞ്ച് വൺ കീ ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡിങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ ഫ്ലിപ്പ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രോണിലും വരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രോണിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ നമുക്ക് നിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ലൈവ് വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എഫ് പി വി പോലെ പറത്താനും സാധിക്കും ആ ഒപ്പം ഇത് ബിൽഡിങ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചാണ് അത് ചെറിയൊരു ക്രാഷിലൊന്നും ഡാമേജസ് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം ബി ക്യാമറ വേർഷന് ഒരു സിംഗിൾ ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപ അടുത്തായിരിക്കും വില വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് എം ബി ക്യാമറ ഉള്ള വേർഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂവായിരത്തിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ അഞ്ച് ഡ്രോണുകളും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നാനോ ഡ്രോണുകളാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും റെഡ് സോൺ പോലെയുള്ള ഏരിയാസിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യരുത് റെഡ് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിനടുത്ത് അതേപോലെ മിലിറ്ററി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സ് അപ്പോൾ പിന്നെ ക്രൗഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഫീറ്റാണ് ഡി ജി സി എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൻപത് ഫീറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പറത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും സേഫ് നമ്മുടെ വീടിനകത്തോ വീട്ടുമുറ്റത്തോ ഒക്കെ പറത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ